ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ യു ക്യാൻ സി എ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു അതേ ആരെന്ന് അറിയാമോ ഹീ ഈസ് ഡോക്ടർ സലീം അലി ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു ബേഡ് വാച്ചർ പക്ഷി നിരീക്ഷകനാണ് ഈ ഡോക്ടർ സലീം അലി ഹി വാസ് ബർത്ത് ഡേ ഈസ് ഓൺ നവംബർ ട്വൽവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ എന്താണ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടാണ് ആ ദിവസമാണ് നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ബേഡ് വാച്ചിങ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത നവംബർ പന്ത്രണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം നാഷണൽ ബേഡ് വാച്ചിങ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ പേരാണ് ദ ഫാൾ ഓഫ് എ സ്പാരോ പിന്നെ ഒത്തിരി ബുക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ളത് ബേഡ് ബേഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബേഡ്സ് ഓഫ് കേരള സോ ഹി ഈസ് എ വേൾഡ് ഫേമസ് ബേഡ് വാച്ചർ ഡോക്ടർ സലീം അലി ഹീസ് ബർത്ത് ഡേ ഈസ് ഓൺ നവ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഡേ വി സെലിബ്രേറ്റ് ആസ് നാഷണൽ ബേഡ് വാച്ചിങ് ഡേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും അദ്ദേഹത്തെ പക്ഷികളെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഡി ചില്ഡ്രൻ സി ദ വീഡിയോ എന്താണ് അവിടെ ഒരു കുറെ ഫിഷസിനെ യു ക്യാൻ സി അല്ലേ വാട്ട് ദീസ് ഫിഷസ് ആർ ഡൂയിങ് ഈ ഫിഷസുകൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു ദേ ആർ ലേയിങ് എക്സ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുട്ട ഇടുകയാണ് അല്ലേ ഈ മുട്ട കുറേ കാലം കഴി ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഈ മുട്ടകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ ഹാച്ചസ് ഇൻ ടു ന്യൂ ഫിഷസായി മാറുന്നു പുതിയ ഫിഷുകളായി അത് മാറുന്നു അത് നോക്കിക്കേ ഫിഷിൻ്റെ ആ മുട്ടകൾ വരിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ഫിഷുകളായി മാറുന്നു അല്ലേ സോ എഗ് ഹാച്ചസ് ഇൻ ടു ന്യൂ ഓർഗാനിസംസ് അത് പുതിയ ഒരു ജീവിയായിട്ട് പുതിയ ജീവിയല്ല ആ മാതാവ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ തന്നെ പുതിയ തലമുറ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ സോ ത്രൂ എഗ്സ് ആൽസോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്ത് പുതിയ തലമുറകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫിഷസിനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും മുട്ടയിടുന്ന ജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അനദർ വീഡിയോ വിൽ സി ദിസ് ഈസ് എ ക്രോക്കഡൈൽ അല്ലേ അത് നോക്കിയാണേ ഹീ ഈ ക്രോക്കഡൈൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ ടു ലേ എക്സ് ഇവയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവയും മുട്ടയിടുന്നു ആ മുട്ട എന്ത് ചെയ്യും വിരിയുന്നു അടുത്ത മുതലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ ജസ്റ്റ് യു വാ ജസ്റ്റ് യു വാച്ച് ദ വീഡിയോ So here also what happened that uh, crocodile leg in the end of the day, the first thing is that you can see that there is a spider, they are laying eggs, 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 this is the matter, if you have any other life, you can see that there is a spider, there is a spider, പുതിയ ജീവികളായി മാറുന്ന ഒത്തിരി ഓർഗാനിസംസ് ഒത്തിരി ജീവികൾ ബേർഡ്സ് ആയാലും ചെറിയ അനിമൽസ് ആയാലും ഇൻസെക്ട്സ് ആയാലും ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് അറൗണ്ട് ഹൗസ് വിസ് ലേ എക്സ് ആൻഡ് ദീസ് എക്സ് ഹാച്ചസ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ ഓർഗാനിസം സോ ദർ ആർ സം അനിമൽസ് ഓൺ ബേർഡ്സ് ഓർ ഇൻസെക്ട്സ് സോ സി ത്രീ മോർ വീഡിയോസ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എ സ്നേക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ ആൻഡ് ടർട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോർട്ടോയ്സ് അവയും എങ്ങനെയാണ് മുട്ടയിട്ട് അവിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക
these egg laying organisms come under the group oviparous or leg laying organisms ee vibhagangal ella endu varunu oviparous adayathu muttayittu pudhiya kunnungale undaakunna jeevigalayana naam endu vilikkunnathu oviparous ennu oviparous jeevigal enna peril ariyappedunnathu in your textbook page number 123 123 there are three groups of uh, organisms kodutte group 1 group 2 group 3 ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം ചിലത് കരയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ചിലത് ക വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് ചിലത് രണ്ടിലും ജീവിക്കുന്നത് കരയിലും വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവയൊക്കെ മുട്ട മിക്ക മുട്ടയിടുന്നവയാണ് അല്ല എന്ന് നോക്കാം അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ സോ ഓവി പാരസ് അപ്പോൾ ഓവി പാരസിനെതിരെ വേറെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ചില ജീവികൾ അറിയാം പശു മുട്ട ഇടുന്നുണ്ടോ എലിഫൻ്റ് മുട്ട ഇടുന്നുണ്ടോ നോ അല്ലേ അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഭൂമിയിലുള്ള കുറച്ച് ജീവികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എക്സ് ലേയിങ് എക്സ് അല്ലെ മുട്ടയിട്ട് പുതിയ തലമുറ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓവി പാരസ് അതിനെതിരെ ഉള്ളത് ആരാണ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ട് പശു ഉണ്ട് ആട് പിന്നെ കഴുത എലിഫൻറ്റ് ഇവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ ഗീവ് ബേർ ടു യങ്ങൺസ് അവയെന്ത് ചെയ്യുന്നു മുട്ടയല്ല ഇടുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ജീവനുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ജീവികൾക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ തലമുറ സൃഷ്ടിക്കും നൗ വി ഹാവ് സീൻ സം ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ലേ എക്സ് ആൻഡ് ഹാച്ചേഴ്സ് ഇൻ ടു ന്യൂ ഓൺസ് അല്ലേ മുട്ടയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുതിയ തലമുറ ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ചും വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒരു തരം ഫിഷസ് ആണ് ഈ ഫിഷസിൻ്റെ പേരാണ് സൽമോൻ ഫിഷസ് ഇവ കാണുന്നത് പസഫിക് ഓഷൻ പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു തരം മീനുകളാണ് ഈ സൽമോനുകൾ അവയൊക്കെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദ ടു ലേ എക്സ് അവയും എന്താണ് എക്സ് ഇട്ടാണ് പുതിയ സൽമോൺ ഫിഷ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ട് അത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് ദ ട്രാവൽ അബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഓഷൻ ടു നോർത്ത് അമേരിക്കൻ റിവേഴ്സ് ഇപ്പം പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ പോയി നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ നദികളുടെ തീരങ്ങളിൽ പോയി മുട്ടയിടും ദിസ്മസ് എഫേർട്ട് എടുത്താണ് ഈ സൽമോൺ ഫിഷസിൽ മുട്ടയിടാൻ പോകുന്നത് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് വളരെ വാട്ടർ ഫാൾസ് കാണും വലിയ ഡീപ്പ് കറണ്ട് സീ ഓർഷനിലുള്ള ടർബുലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുഴികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരണം ചെയ്താണ് ഈ സൽമോൺ ഫിഷസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ നദീ തീരങ്ങളിൽ പോയി മുട്ടയിടുന്നത് അത് നദീ തീരങ്ങൾ നദിയുടെ ഉത്ഭവം വരെ പോകും നദിയുടെ തീരത്തല്ല അത് എവിടെ നിന്നാണോ ആരംഭിക്കുന്നത് ആ നദി അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇത് പോകും അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി അവിടുത്തെ എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ നദീ തീരങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവ മുട്ടയിടുന്നു മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദീസ് സൽമോൺ ഫിഷസ് ഡൈ ദർ ആയി മുട്ടയിടുന്ന അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്നു ആ നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ മരിച്ചു വീഴുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദീസ് എക്സ് ഹാച്ചേഴ്സ് ഇൻ ടു നോ സൽമോൺ ഫിഷസ് ഈ ഇട്ട മുട്ട എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ സൽമോൺ ഫിഷസുകളായി മാറുന്നു ദീസ് ഫിഷസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ ട്രാവൽസ് ടുവേഴ്സ് ദ പസഫിക് ഓഷൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് വരുന്നു വീണ്ടും മുട്ടയിടാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ റിവേഴ്സിൻ്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സൽമോൺ ഫിഷസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവലോകത്തിലെ കൗതുക വാർത്തകൾ ശേഖരിക്കാൻ നിങ്ങളും ശ്രമിക്കുക